சரி வணக்கம் காய்ஸ் நிறைய காணொலி மூலியமாக வந்து நம்ம எஸ்பிஎம் மாணவர்கள் வந்து என்ன தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க அவங்களுக்கு என்ன முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் என்னது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வந்து பார்த்துட்டு இருக்கோம் முதல் முறையாக வந்து இப்போ எஸ்பிஎம் எடுக்கக்கூடிய மாணவர்கள் அவங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்கின்றது அவங்களுடைய கேள்விகள் என்ன அவங்களுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் இருக்குது அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து எப்படி நம்ம வந்து சரியான ஒரு விடை கொடுப்பது என்ற ஒரு எண்ணத்தில் வந்து ஒரு மூன்று மாணவர்களை வந்து நம்ம இன்றைக்கி சந்திக்க இருக்கின்றோம் ஸோ அவங்களை வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதில் நான் வந்து பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் ஸோ அவங்கள முதல்ல நம்ம அவங்கள பார்ப்போம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் உங்களுடைய பெயர் என்ன மேபி உங்கள் இன்டர்மீடியட் ஃபார் யோர் ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் நீங்கள் என்ன படிச்சுட்ருக்கீங்க எஸ்பிஎம்ல என்ன எடுக்கிறீங்க என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் எடுக்கிறீங்க ஸோ இந்த மாதிரி சில விஷயங்களை வந்து சொல்லுங்கள் வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் திவ்யா சுரேஷ் சரி நான் பிஜேடி தான் வந்துரு பின் பிஜேடி தான் வந்திருக்கேன் நான் ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட் நான் வந்து ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட்னா நான் செகண்ட் அதாவது ரெண்டாவது பிள்ளை ஓகே சரி நீங்கம்மா உங்கள் பேர் என்னது வணக்கம் வணக்கம் என் பேர் ஷாலினி நான் ஜேபிலேருந்து வந்திருக்கேன் ஃபோர் ரீசனால் கேட்க வந்துட்டேன் நான் ஒரு ஆர்ட்ஸ் ஸ்ட்ரீம் ஸ்டூடெண்ட் தான் ஸோ நான் வந்து ஒரு ஏழு சப்ஜெக்ட் எடுக்கிறேன் எஸ்பிஎம் யா சரி என்னோட ஃபேமிலி பேர் கொண்ட நான் மூணாவது பிள்ளை மூணாவது ஓகே சரி நீங்கள் வணக்கம் அண்ணே என் வணக்கம் வந்து தீவன் நான் வந்து பிஜிலேருந்து வரேன் ஓகே என்னோடய ஃபேமிலி பேக்ரவுண்ட் வந்து நான் வந்து மொதல் பிள்ளை நான் வந்து எஸ்பிஎம் வந்து ஒம்பது பாட எடுக்கிறேன் நீங்கள் வந்து இன்னைக்கு வந்திருக்கீங்க இன்னும் ஒரு மாத காலகட்டம் இருக்கு ஐ திங்க் இப்போ தான் உங்களுடைய ட்ரையல் ரிசல்ட் வந்திருக்கோம் முடிச்சிருப்பீங்க எழுதி வந்து சரிசாரெலாம் ட்ரையல் ரிசால்ட்லாம் ஓகே ஸோ ஒன்று ஒரு மாத காலகட்டம்னா இருக்குது நீங்கள் எஸ்பிஎம் தேர்வு வந்து நீங்கள் உட்கார போகிறீங்க ஓகேவா ஐந்து இல்லை ஆறு ஆண்டுகள் படிச்சுருப்பீங்க இடைநிலை பள்ளியில் ஸோ இந்த ஒரு ஐந்து ஆண்டு கால பயணம் வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருந்தது உங்களுடைய மனநிலை இப்போ எப்படி இருக்குது பயமாக இருக்கீங்களா இல்லை கான்ஃபிடெண்டாக இருக்கீங்களா இல்லை என்னென்ன எஸ்பிஎம் இது என்னென்ன பரிச்சது இன்னும் உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குதுன்னு நீங்கள் மாதிரி சொல்லுங்கள் அதுக்கப்புறம் உங்களுடைய கேள்விகள் என்னன்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் நான் வந்து பதில் சொல்கிறேன் சரியா ஸோ முதலாவதாக நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா நம்மளும் பயமாக தான் இருக்கும் ஃபஸ்ட் டைம் எஸ்பிஎம் எடுக்கிறோம் ஆமாம் ஏன்னா இதான் ஃபியூச்சர் ஃபியூச்சரில் என்ன பண்ண போகிறேன்னு இந்த எக்ஸாம் வச்சு தான் முடிவு எடுக்க முடியும் அதனால் கண்டிப்பாக பயமாக தான் இருக்கும் எஸ்பிஎம் ஓகே அடுத்து என்ன சார் நினைக்கிறீங்க அதாவது எஸ்பிஎம் முடித்த பிறகு என்ன ஒரு துறையில் நீங்கள் ஈடுபடணும்னு நினைக்கிறீங்க படிக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க நான் எஸ்பிஎம் முடித்து ஐடி படிக்கலான்னு இருக்கேன் ஓகே ஏன்னா ஃபியூச்சரில் வந்து ஐடி கொஞ்சம் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அதனால் நான் அந்த காஸ்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஐடி சரி ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்கம்மா எனக்கு நர்வஸாக இருக்கு ஓகே இப்போ ட்ரையல் செய்கிறதுலே எனக்கு கொஞ்சம் நர்வஸாக இருந்துச்சு எனக்கே கான்ஃபிடென்ட் இல்லை நான் செஞ்சேனா ஓகேயா செஞ்சேனா ஓகே இல்லைன்னு பிகாஸ் நான் வந்து ஒரு கட்டத்தில் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமான ஃபேமிலியில் தான் வந்தேன் வேலை செஞ்சுக்கிட்டு படித்தேன் சரியாகவும் ஸ்கூல் இப்போ வேலை செஞ்சு படிச்சுட்டு இருக்கீங்க இல்லை இல்லை இப்போ வந்து கடந்த ஒரு நாலு வருஷமாக வேலை செஞ்சு படிச்சுட்டு இருந்தீங்க ஆ ஆமாம் அப்புறம் வந்து இப்போ வந்து என்னால் படிப்பில் வந்து ரொம்ப ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியல எனக்கு தெரியல என்னால் பாஸ் பண்ண முடியுமா முடியாதுன்னு கான்ஃபிடென்ட் இல்லை எனக்கு ஸோ சில சில சப்ஜெக்டில் தான் கொஞ்சம் வேர்ஸாக இருக்கேன் ஓகே ஆ ஸோ ஐ வில் டூ இட் ஃபார் எனக்கு தெரியல கான்ஃபிடென்ட் இருக்கா இல்லையா ஃபார் திஸ் எஸ்பிஎம் அப்படி பாஸ் பண்ணினா காலேஜுக்கு படிக்க டிப்ளமா படிக்கணும்னு எனக்கு ஒரு இது தொழில் படிக்கணும் ஆர்வம் எனக்கு ரெண்டு தொழில் தொழில் இருக்கு ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரியும் ஹோட்டல் மேனேஜ்மெண்ட் நீங்க சொல்லுங்க அவங்க எனக்கு வந்து எஸ்பிஎம் எழுத வந்து கொஞ்சம் பயமா தான் இருக்கு எனக்கு முதல் தரம் வந்து எழுதுவேன் எஸ்பிஎம் அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஐடிலையும் இது இருக்கு ஆர்வம் இருக்கு ஏன்னா ஐடி வந்து இப்போ வளர்ந்து வருது அப்புறம் வந்து எனக்கு வந்து ஸ்போர்ட்ஸில் கொஞ்சம் ஆர்வம் இருக்குது ஓகே ஃபுட்பால் பேட்மிண்டன்லாம் நல்லா இது ஓகே அதனால் எனக்கு ரெண்டு சாய்ஸ் இருக்கும் போது ஐடி பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் என்னமா ஸ்போர்ட்ஸில் இன்வால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஓகே ஓரை சரி ஓரளவுக்கு வந்து உங்களுடைய எண்ணம் எப்படி இருக்குது உங்களுடைய ஆர்வம் அடுத்த கட்டத்தை எந்த துறையில் நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க இல்லை உங்களுடைய அந்த திறமைகள் எப்படி இருந்து ஓரளவுக்கு வந்து எனக்கு தெரிய வருது ஸோ இதுக்கப்புறம் வந்து உங்களுடைய கேள்விகளை கேளுங்க அந்த கேள்விகளுக்கு வந்து ஏற்ற விடைகள் சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து உங்களுடைய ஏதாச்சும் வினாக்கள் இருந்துச்சுன்னா உங்களுடைய ஐயங்கள் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்ம முயற்சி செய்யணும்
நீங்க வந்து உங்களுடைய ஒன்னு ஒரு ஒரு மாதங்கள் இருக்கு நினைக்கிறேன் உங்களுடைய எஸ்பிஎம் கே உங்களுடைய பிரச்சுபா முடிஞ்சு ஒன்னு ஒரு மாதங்கள் இருக்கு பிரச்சுபான்ல ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுடைய நிலைப்பாடு எங்க இருக்கு உங்களுடைய தேர்வு விகிதம் எப்படி இருக்கின்றது அப்படின்னு சொல்லி நீங்க இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி நீங்க நீங்க உங்களுடைய தேர்வு முடிவுகள் வந்து ஏறோ இருக்கின்றது ஆனா வந்து இந்த ரிசல்ட் வச்சு நான் வந்து வேற கல்வி அதாவது உயர்கல்வியை வந்து நான் தொடர்வதற்கு வந்து சாத்தியமா இல்ல ஒண்ணு நல்ல ரிசல்ட் வேணுமான்னு சோ முதலாவதாக என்னுடைய பதில் என்னவென்றால் நம்பர் ஒன் நீங்க இப்ப எந்த நிலையில இருக்கீங்களோ அந்த நிலையில விட்டு ஒரு ஒரு படி மேல வரணும் ஏன்னா எப்போதுமே அந்த படி நம்ம மேலே வரும் பொழுது அதுக்கான வாய்ப்புகள் வந்து தேர்ச்சி விதி விகிதங்கள் வந்து அதிகமாக நம்ம எடுக்கும் பொழுதோ இல்லை நல்லா எடுக்கும் போதோ ஒன்றும் நல்லா எடுக்கும் பொழுதோ அதனுடைய வாய்ப்புகள் கல்வி வாய்ப்புகள் ஒன்றும் அதிகமாக வரும் இதான் வந்து வெரி பேசிக் பாருங்க எஸ்பிஎம் பொறுத்த வரையில் ஒவ்வொரு மாணவருக்கும் மிக முக்கியமான ஒரு பரீட்சை ஒரு தேர்வுனா வந்து இந்த சிஜில் பிளாஜாரம் நேசி எஸ்பிஎம் அனைவருக்கும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டனான ஒரு எக்ஸாம் இதில் வந்து சில முக்கியமான பாடங்கள் இருக்கு இந்த முக்கியமான பாடங்களில் வந்து நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் எது முக்கியமான பாடங்கள் எந்தெந்த பாடங்கள் வாஜி குளூஸ் பாசர் அப்புறம் சிஜாரா ஒன்று ஒரு பாடம் ரொம்ப முக்கியமானது என்னது மேத்தமேட்டிக்ஸ் இந்த மூணு பாடங்களும் வந்து முக்கிய முக்கியமான பாடங்கள் குறிப்பாக பாஹா மலேசியா டான்ஜுகஸ் ஜாரா இந்த ரெண்டு பாடங்களில் வந்து நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் நல்ல தேர்ச்சினா பாஸ் பண்ணணும் பாஸ் பண்ண என்னது இ டேங்க் ஓகேவா பாஸ் பண்ண வேணும் பெட்டஸ்டி கிரெடிட் எடுத்தீங்கன்னா நல்லது குறிப்பாக பாஸில் வந்து நீங்கள் கிரெடிட் வேணும் கிரெடிட் என்னது ஏபிசி ஸோ இதான் கிரெடிட் சொல்லுவாங்க ஸோ கிரெடிட் இருந்தானா குறிப்பாக பாஹா மலேசியா கிரெடிட் இருந்தானா படித்து முடித்த பிறகு அரசாங்க உத்தியோகங்கள் அரசாங்க வேலைன்னு சொல்ல மாட்டாங்க அந்த வேலைக்கு போவதற்கான வாய்ப்புகள் வந்து கண்டிப்பாக பிரகாசமாக இருக்கின்றது அதுக்கு உங்களுக்கு மிக முக்கியமான சப்ஜெக்ட் என்னது பாச லீஷ கடிக் வேணும் ஓகேவா ஸோ உங்கள் நான் சொல்லும் பொழுது உங்கள் ரிசல்ட்டை நீங்களே மேற்பார்வை பார்த்துக்கங்க எப்படி ஒரு ரிசல்ட் இருக்கு ஒன்றும் நீங்கள் என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணணும்னு சொல்லு ஓகே செகண்ட் சிஜரா கடந்த ஆண்டுகளில் வந்து கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளாக நம்ம நாடு தன்னுள்ள போகும் பொழுது மாணவர்களை பார்க்கும் பொழுது நிறைய மாணவர்கள் வந்து நம்மள்ட்ட எஸ்பி முடித்த மாணவர்கள் சொல்கிறாங்க ஆனால் சிஜரா ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குண்ணே நான் நல்லா தேர்ச்சி பெற முடியலண்ணே ஃபீல் பண்ணிடுறேங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில மாணவர்கள் ஏழு கிரெடிட் வச்சுருக்காங்க நல்ல தேர்ச்சி ஏ பிசின்னு வச்சுருக்காங்க அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி அவங்க சிஜராவில் வந்து ஃபெயில் பண்ணிட்டாங்க அப்போ சிஜராவில் ஃபெயில் பண்ணும்போது என்ன நடக்கும் எஸ்பி கிடைக்காது அப்போ உங்களுக்கு நல்ல ஒரு மற்ற பாடம் நல்ல தேர்ச்சி இருந்தாலும் அந்த பாஸ் இல்லை சிஜாரா மொழி பார்த்து பாஸ் பண்ணாத காரணத்தினால வந்து உங்களுக்கு அந்த சர்டிஃபிகேஷன் சிஜில் எஸ்பிஎம் கிடைக்காத ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும் கல்வி அடுத்த கட்ட நிலைக்கு கல்வியை வந்து தொடர்வதற்கு உங்களுடைய பயணம் வந்து ஓரளவுக்கு தட தடைப்படும் ஸோ சிஜாரா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து லூஸ் பண்ணியாகணும் பெட்டஸ்டில் ஒரு கண்டிப்பாக மெத்தமெத்திக் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த ஒரு காலகட்டத்தில் மெத்தமெத்திக் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நமது இந்திய மாணவர்கள் நிறைய பேர் நம்ம பார்க்கும் பொழுது மெத்தமெத்திக்கில் கிரெடிட் இல்லாமல் இருக்காங்க டி இ வச்சுருக்காங்க சில கேசஸ் வந்து என்ன பார்க்குறோன்னா ஃபீல் பண்ணிடுறாங்க நீங்கள் மெத்தமெத்திக் ஃபீல் பண்ணாலும் உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் சிஜில் உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க ஆனால் இருந்தாலும் அந்த சிஜில் மூலிமா அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அடுத்த கல்வி எங்கே தொடர்வதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப குறைவான வாய்ப்புகள் தான் இருக்குது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிள் நமது மலேசிய எஜுகேஷன் சிஸ்டமில் மூன்று எம் இருக்கு என்னது மூணாவதாக முன்னீரா இருக்கு மெத்தமெட்டிக் எது வந்து பட்சத்துல அந்த ஒரு கபுலேகன் உங்களுக்கு இல்லைன்னு சொல்லி ஒரு அதுல இருந்து அவங்க வந்து நினைச்சுக்குவாங்க ஸோ அப்படி இருக்கும் பட்சத்துல வந்து நிறைய வாய்ப்புகள் குறிப்பாக டிப்ளமா நீங்க பாலிடெக்னிக்ல டிப்ளமா படிக்க போறீங்க அப்படின்னு ஒரு ஒரு ஆர்வத்தில் இருந்தீங்கன்னா ஒரு முடிவில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக நிச்சயமாக மெத்தமெட்டிக்ல உங்களுக்கு கிரெடிட் வேணும் கடினா சி வேணும் இல்லைன்னா ஒன்லி ஃபியூ சப்ஜெக்ட்ஸ் வெரி ஃபியூ சப்ஜெக்ட்ஸ்னால் பாலிடெக்னிக் நீங்கள் படிக்க முடியும் அதே மாதிரி தான் மற்ற மற்ற கல்வி கூடங்கள்லையும் ஸோ அதனால நம்ம சொல்கிறோம் மெத்த மெத்திக் நல்ல தேர்ச்சி பெறுங்கன்னு சொல்லி சொல்கிறோம் ஓகேவா ஸோ இது வந்து மூணு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட் பற்றி பேசிட்டேன் ஓகேவா உங்கள் ரிசல்ட் பார்த்துக்கங்க மூணு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி பார்த்துப்பேன் பேசிட்டோம் உங்கள் ரிசல்ட் நீங்கள் பார்த்துக்கங்க இதுக்கு அடுத்து வந்து சில மாணவர்களை வந்து இப்போ சயின்ஸ் துறை மாணவர்கள் இருக்காங்க ஆர்ட்ஸ் துறை
இங்கிலீஷ் அவர் சொன்ன பதில் வந்து கரெக்டான பதில் என்னன்னா மாரல் மாரல் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் மாணவர்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியாது மாரல் ஏன் இம்பார்ட்டன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ் பாசஸ் ஜரா மெத்தமெட்டிக் மாரல் இன்னொரு சப்ஜெக்ட் என்னது சயின்ஸ் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட் வச்சு ஆஸ்திரி ஆஸ்திரி மாணவர்கள் ஆஸ்திரி மாணவர்கள் வந்து இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட் பேஸ் பண்ணி தான் யூனிவர்சிட்டி போகிறதுக்கோ இல்லை கல்விக்கூடங்கள் போகிறதுக்கோ இல்லை ஸ்கில்ஸ் இன்ஸ்டியூஷன் போகிறதுக்கான அந்த கல்குலேஷன் மெத்தட் இருக்குது மெரிட் கல்குலேஷன் சொல்லுவாங்க அந்த மெரிட் கல்குலேஷனில் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸ் ஓகேவா அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸு ஸோ நீங்கள் முதல் கேட்ட கேள்விக்கு வந்து நிச்சயமாக ஒரு பதில் என்னவென்றால் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ்லையும் ஆர்ட்ஸ்ரை மாணவர்கள் என்ற பட்சத்தில் இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸையும் நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் முடிந்தால் அந்த அஞ்சு கிரெடிட் எடுங்க நல்ல தேர்ச்சி பெறுங்க இந்த அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸில் இது நல்ல மார்க் போட்டிங்கன்னா அடுத்த கட்ட படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாக பிரகாசமாக இருக்கின்றது இதே நீங்கள் சயின்ஸ் துறை மாணவர்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சயின்ஸ் துறையில் இருப்பாங்க அவங்களுக்கு வந்து அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸ் இருக்குது முக்கியமான சப்ஜெக்ட்ஸு கண்டிப்பாக அட்மேட்ஸ் அவங்களுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் பயாலஜி கெமிஸ்ட்ரி ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் மேத்தமெட்டிக் ஓகேவா அண்ணே இது எதுலையுமே இங்கிலீஷ் வரலையே அப்படின்னு நீங்கள் வந்து கேள்வி எழுப்புவீங்க ஸோ இங்கிலீஷ் வந்து அந்த கல்குலேஷன் படி ஓரளவுக்கு அந்த முக்கியமான அஞ்சு சப்ஜெக்ட்ஸில் இல்லை என்றாலும் வெளியே இருக்கக்கூடிய அதாவது இந்த தொழில்துறை சம்மந்தப்பட்ட இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய தேவைகள் வந்து என்ன சொல்லுதுன்னா இங்கிலீஷில் நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் ஓகே நல்லா பேசணும் இங்கிலீஷை நல்லா படிக்க முடியணும் நல்லா ரைட் பண்ண முடியணும் ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து நல்ல தேர்ச்சி பெறது வந்து மிக 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 முக்கியம் அரசாங்க வேலைக்கு போனால் கூட இடையில் வந்து நமது பிரதமர் திரு மகாதிரி என்ன சொல்லியிருக்காருனா நமது அரசாங்கத்துறை ஊழியர்களுக்கு கூட ஆங்கிலத்தில் நல்லா உரையாட வேண்டும் நல்லா பேச வேண்டும் நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் அதுக்காக இப்போ அரசாங்கத்தில் வேலை செய்வோம் கூட இங்கிலீஷ் பாஸ் படிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ உங்களுக்கு பாஷாவிலும் நல்ல தேர்ச்சி பெற வேண்டும் ஆங்கிலத்திலும் நல்ல ஒரு தேர்ச்சி பெற வேண்டும் இது வந்து ரெண்டு இம்பார்ட்டன்ட் சப்ஜெக்ட்ஸு இதை தவிர சில மாணவர்கள் தமிழ் மொழி எடுப்பீங்க தமிழ் என்பது நம்ம தாய்மொழி அது வந்து வேலைக்காக ஒரு தேவைக்காக படிக்கல ஒரு ஆர்வத்துக்காக படிக்கிறோம் அது நம்மளுடைய உயிர் போல ஸோ அந்த ஒரு தமிழ் மொழியை நேசித்து படிங்க நல்ல தேர்ச்சி பெறுங்க அந்த தமிழ் மொழியும் உங்களுடைய அந்த கல்குலேஷனை வந்து ஒரு பாடமாக வந்து உட்படுத்தப்படும் அதுவும் கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதை வந்து தள்ளி போட்டுற மாட்டாங்க அது நல்லா ஏ எடுத்தீங்கன்னா அதுக்கான கல்குலேஷனில் அவங்க வந்து தமிழ் மொழியும் வந்து எடுத்து உட்பிட்டு அந்த ஒரு தமிழ் மொழி மூலியமாகவோ இல்லை இலக்கிய கல்வி மூலியமாகவோ உங்களுக்கு வந்து அடுத்தில் பாலிடெக்னிக்கில் படிக்கிறதுக்கோ இல்லை மற்ற மற்ற கல்விக்கூடங்களில் படிக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கின்றது ஓகேவா ஸோ சப்ஜெக்ட்ஸ் பற்றி இதான் உங்களுக்கு வந்து சொல்லிட்டேன் சரியா